వెంకటేశ్వర స్వామిపై అన్నమయ్య ముప్పై రెండు వేల సంకీర్తనలు రాశారు ఆయన బతికిందేమో తొంభై నాలుగేళ్లు అందులో బాల్యం కౌమారం పదిహేనేళ్లు పోతే మిగిలింది డెబ్బై తొమ్మిదేళ్లు అందులో రాత్రుళ్లు తీసేస్తే మిగిలింది సుమారు నలభై ఏళ్లు అంటే పద్నాలుగు వేల ఏడు వందల రోజులు ఈ సమయంలో ముప్పై రెండు వేల సంకీర్తనలు రాశారాయన అంటే బతికినంతసేపు కోనేటి రాయుని ధ్యానం తప్ప మరొకటి లేదన్నమాట అందుకే ఆయనను భక్తగగ్రన్యుడు అంటారు దర్శకుడు బాపు కూడా అంతే బతికింది ఎనభై ఏళ్లు వాటిల్లో రాత్రిళ్లు తీసేస్తే మిగిలింది నలభై ఏళ్లు ఇందులో బాల్యం కౌమారం కింద ఓ పదిహేనేళ్లు మైనస్ చేస్తే మిగిలింది పాతిక ఈ చిన్న వ్యవధిలోనే వేలాదిగా బొమ్మలు గీశారు తనకంటూ ఓ లిపిని సృష్టించారు తన చిత్ర లేఖనంతో తెలుగు సంస్కృతిని ద్విగుణీకృతం చేశారు దాదాపు ఓ యాభై సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించారు అంటే కళాధ్యానం తప్ప మరొకటి లేదన్నమాట అందుకే బాపుని అభినవ అన్నమయ్య అనొచ్చు బాపు కూడా శ్రీరామ భక్తుడండోయ్ సినిమాల్లో కూడా రామధ్యానం వదలలేదాయన తెలుగు కళామ్మ తల్లి కీర్తి కిరీటంలో ధగధగమణీయంగా వెలుగొందే మేలిమి రత్నం బాపు ఊరాఫ్ లత్తిరాజు లక్ష్మీనారాయణ బాపు గురించి చాలా మందికి తెలియని విషయం ఆయన చిత్రకారుడు దర్శకుడే కాదు లాయర్ కూడా కాని ఏనాడు కోర్టుకెళ్లి ఎరగడు బొమ్మలే లోకం మెగాఫోన్ పట్టుకున్నప్పుడు కూడా బొమ్మలే ఆయుధాలుగా చేసుకుని డైరెక్ట్ చేశాడు బొమ్మలు గీసి వాటిని బట్టి కెమెరా యాంగిల్ సెట్ చేసేవారు కేవీ రెడ్డి బిఎన్ రెడ్డి ఎల్వి ప్రసాద్ కమలాకర కామేశ్వరరావు ఆదుర్తి సుబ్బారావు పి పుల్లయ్య సి పుల్లయ్య కె బాలచందర్ కె విశ్వనాథ్ బాపు ఈ పది మంది దక్షిణాది తెరను పునీతం చేసిన మహాదర్శకులు అందులో నో డౌట్ రామాయణమన్నా రాముడన్న బాపుకి వల్లమాలిన భక్తి అలవిమాలిన ప్రేమ అందుకే బొమ్మలతో రామాయణాన్ని లిఖించాడు అంతేకాదు దర్శకునిగా రామ కథను ఎన్నోసార్లు తెరకెక్కించాడు సంపూర్ణ రామాయణం సీతా కళ్యాణం శ్రీరామాంజనేయ యుద్దం శ్రీరామ రాజ్యం బాపు దర్శకత్వంలో వచ్చిన రామ కథలు అంతేకాదు రామాయణాన్ని సోషలైజ్ చేసి కూడా సినిమాలు తీసిన ఘనత బాపుది ముత్యాల ముగ్గు కలియుగ రావణాసురుడు సినిమాలు ఆ కోవకే వస్తాయి దాంపత్య జీవితాన్ని ఆనందంతో గుండె బరువెక్కేలా తెరకెక్కించటంలో బాపు తిట్ట ముత్యాల ముగ్గు గోరంత దీపం రాధా కళ్యాణం పెళ్లి పుస్తకం మిస్టర్ పెళ్లాం సినిమాలు అందుకు నిదర్శనాలు ప్రపంచ ప్రఖ్యాత చిత్రకారుడు ప్రఖ్యాత తెలుగు దర్శకుడైన బాపు పుట్టింది నేడే ఆ మహానుభావుడు భౌతికంగా లేకపోయినా ఆయన గీసిన బొమ్మల్లో తీసిన తెరబొమ్మల్లో చిరంజీవిగా బతికే ఉంటారు